。大家好，欢迎来到中老年讲堂，希望大家能给糖糖点个赞，您的支持是糖糖最大的动力。今天糖糖要给大家分享的是，科学家终于公布癌症与咖啡的关系，后悔没有早点知道。在澳大利亚生活，咖啡是必不可少的东西。据统计，澳洲人消耗最多的饮品就是咖啡。每个人每周要喝掉十杯，而且每个澳洲人都有他们独特的咖啡习惯。咖啡豆产自哪里？是不是手磨的？咖啡师的技艺如何？很多人甚至会详细到要求牛奶和糖分的多少。所以说，澳洲将咖啡上升成为了一种艺术。随便一家在街角不起眼的咖啡店里，都能制造一杯醇香浓郁的咖啡。就连在中国广受青睐的连锁品牌星巴克，都被许多澳洲人不屑一顾。但说到澳洲人喜欢咖啡的原因，大部分人都单纯的觉得是因为澳洲咖啡好喝，其实不然，背后还有一个主要原因，直到近期才被科学家们公布。一，科学家公布喝咖啡有一神奇功效。糖尿病目前是全世界最流行的疾病之一，全球约有超过 3.8 亿的糖尿病患者。每年因糖尿病引起的心脏等疾病会杀死近8万人。对于患有一型糖尿病和二型糖尿病患者来说，患者注射胰岛素是他们日常生活的重要组成部分。然而，虽说注射胰岛素是一种有效的治疗方法，但并不完美，因为需要每天注射胰岛素保持血糖水平，不但麻烦，还很容易忘记。但可以造福于无数糖尿病患者的好消息是，胰岛素的功效在未来可能被咖啡所替代。根据《每日邮报》的报道，瑞士苏黎世联邦理工学院的研究人员正在研究一个全新的糖尿病治疗法。而新治疗研究法的关键就是咖啡。研究小组发现，有一种肾细胞，如果在血液中检测到有咖啡因成分，它就会相应的产生胰岛素。随后，他们在十只患有糖尿病的小白鼠中进行了实验。当小白鼠引入咖啡的时候，它们体内对于血糖浓度的控制能力比一般的老鼠都要好。研究小组表示，人类体内也有类似的肾细胞。具体生产胰岛素的机制还需要进一步确定。其实这项实验结果绝对不是空穴来风。美国哈佛大学一项针对十二点六万人进行的研究显示，常喝咖啡的人患二型糖尿病的风险较低。这项研究给许多糖尿病患者带来了曙光。也许未来的糖尿病患者只要简单的享受一杯咖啡，就能够促使胰岛素产生。并彻底不需要再额外注射。除此之外，咖啡的好处从医学界的视角来讲有很多。其实从降低死亡风险，到降低某些癌症和糖尿病的风险，再到降低抑郁和帕金森病风险，咖啡一直就是医学的宠儿，只是你不知道。二，咖啡可降低结直肠癌患病风险。最近的一项美国南加州大学诺里斯综合癌症中心的一项研究，让大家对咖啡的爱又深了一层。咖啡可降低 26% 的结直肠癌患病风险。这是一项以色列北部以人口为基础的结直肠癌分子流行病学的研究。研究者为 5,145 例结直肠癌患者和 4,097 例无结直肠癌病史的健康人。制定了一份经验证的半年定量的咖啡摄入频率问卷调查。研究数据显示，在矫正了已知的危险因素后，中等，一天一到两份咖啡消耗量能降低 26% 的罹患结直肠癌的风险。且随着咖啡消耗量的增加，结直肠癌罹患风险逐步降低。这一趋势在结肠癌和直肠癌均很明显。让人惊讶的是，咖啡因竟然没有单独发挥作用。研究者说，咖啡内含有多种促进结直肠健康的成分，咖啡因和多酚有抗氧化作用，类黑精能够促进结肠蠕动，二淀类物质可以抵抗氧化应激损伤。三。咖啡降低结肠癌患者的癌症复发率。
丹纳法博癌症研究所的研究人员曾在《临床肿瘤学杂志》上发表研究称，经常喝咖啡可显著降低肿瘤复发和提高结肠癌三期患者的存活率。这项研究随访了953名接受化疗的结直肠癌患者，六个月内的膳食模式。他们发现，每天喝四杯或更多咖啡的患者，比不喝咖啡的患者癌症复发的几率要低 42%。在随访期间，那些定期喝四杯或更多咖啡的患者，比不喝咖啡的患者低 33% 的几率死于癌症，或其他任何原因的死亡。且进一步分析表明，较低的癌症风险是由于患者所吸收的咖啡因造成的，而不是咖啡的其他成分的量。四，咖啡降低肝癌发病风险。意大利米兰大学临床科学与公共卫生部的研究学者曾在《临床胃肠病学与肝病学杂志》上发表报告称，摄入任何种类的咖啡可能使肝细胞癌风险降低达百分之五十。这项报告检查了1996年到2012年间进行的16项研究，总计 3,153 个案例。研究者表示，咖啡预防肝癌的积极作用可能要归功于咖啡，被人熟知的预防糖尿病的功效，而糖尿病则是导致肝癌的因素之一。还有另一种可能是，咖啡能够预防肝硬化，对肝脏中的酶起到有益效果。5。咖啡降低黑色素瘤发病风险。2015年1月20号发表在美国国家癌症研究所的研究表明，每天喝超过四杯咖啡可以在十年里降低 20% 的皮肤癌风险。这项研究全面观察了 44.7 万名受试者，涉及124项食品问卷调查。受试者的年龄在5 0至七十岁，在研究开始的时候均未患有癌症。在长达十多年的研究过程中，有 2,900 多名受试者患上了恶性黑色素瘤， 1 9 0 0多名受试者患上了另一种皮肤癌——原位黑色素瘤。排除年龄、饮食、家族史等因素，只考虑含咖啡因的咖啡与黑色素瘤之间的关系。每天超过四杯咖啡，可以在十年里降低 20% 的皮肤癌风险。从理论上来说，咖啡中的各种成分被证实能影响相当数量的分子路径，而这些路径能够降低与紫外线相关的皮肤癌的风险。但如此以人类为实验对象进行的大样本研究还是很有说服力的。六，咖啡能够抑制乳腺癌生长。英国的研究人员在杂志上发表研究结果称，对于被诊断出患有乳腺癌并且应用。他莫西芬进行治疗的女性喝咖啡可以抑制肿瘤的生长，减少复发风险。这项研究针对瑞典 1,090 名诊断为原发袭击性乳腺癌的患者，主要评估两种通常产生在瑞典咖啡中的物质——咖啡因和咖啡酸，与肿瘤特征和无病生存期之间的关系。研究结果显示，接受他莫西芬治疗的至少500名妇女中，每天至少喝两杯咖啡的妇女，乳腺癌复发风险是喝两杯以下或不喝咖啡的妇女的一半，且肿瘤体积较小，发生激素依赖性肿瘤的比例较低。研究者认为，咖啡因和咖啡酸能够导致细胞周期进展受阻和增强细胞死亡，加强他莫西芬治疗的效果。七。咖啡降低头颈癌发病风险。日本爱知县癌症中心针对头颈癌的调查发现，每天喝三杯以上咖啡的人，头颈癌发病风险比喝不到一杯的人低了百分之四十。八，每天该喝多少咖啡？咖啡有诸多好处，但是任何事都要有个限度。每天喝多少咖啡好呢？哈佛大学公共卫生学院教授做过一项大型研究，提示我们在从不吸烟受试者中，每天饮用咖啡小于等于一杯、一到三杯、三到五杯和大于五杯受试者的全因死亡率风险分别下降 6%18%15% 和 12% 死亡率下降主要与心血管死亡率、神经系统疾病死亡率和自杀死亡率下降有关。
。这项研究于2015年11月16号发表在《循环》杂志，再结合前面一些降低癌症风险的研究，或许每天两到三杯咖啡是一个不错的选择。你还在天天喝咖啡吗？老中医忍不住说出真相：这件事你一定要知道。跟我们从古代就开始喝的茶叶不同，咖啡属于新兴的外来产品。这两种产品的碰撞就像是中医和西医的关系。我们都知道咖啡有提神的效果，那你知道从中医的角度看，咖啡是什么东西，又有什么作用吗？咖啡豆取自咖啡树的果实，色红，赤属火，入心，气焦苦，并入大肠经，性味辛甘苦涩，炒燥焦。甘醇味由补养及缓和作用，能缓和疼痛；辛味发散行气作用，能通过脑血屏障治疗表风热、头痛；苦味有燥湿与泻下作用，能治疗热症或湿症。从中医的角度看，咖啡的十四个养生功能：一、提神醒脑。咖啡因性味辛香芳醇，极易通过脑血屏障刺激中枢神经，促进脑部活动。使头脑较为清醒，反应活泼灵敏，思考能力充沛，注意力集中，提高工作效率，可刺激大脑皮层，促进感觉、判断并增强记忆能力。二、强筋骨，利腰膝。咖啡因能使肌肉自由收缩，增加肌腱力量，降低运动阀，增加身体的灵敏度，提高运动功能。三、开胃主食。咖啡因会刺激交感神经，刺激胃肠分泌胃酸，促进消化，防止胃胀、胃下垂，及促进肠胃激素、蠕动激素，促使速通便。四、消脂消积，咖啡因可加速脂肪分解，增快身体新陈代谢率，增加热能消耗，有助减脂紧肤。另外，使用咖啡粉洗澡是一种极好的温热疗法，有助瘦身减肥。五、利窍除湿。咖啡因可促进肾脏机能，排出体内多余的钠离子，提高排尿量，改善腹胀水肿，有助减重瘦身。六、活血化瘀。咖啡所含的亚油酸有溶血及阻止血栓形成，增强血管收缩，促进血液循环，缓解血管扩张的头痛，尤其是偏头痛。另，促进静脉回流，有润泽肌肤，使肌表恢复弹性，预防心血管疾病。七。西风止痉，咖啡可加速代谢胆固醇，减少冠状动脉粥样化，降低中风几率。八、喜悦颜色，适量常饮咖啡会令人精神兴奋，心情愉快，抛开烦恼、忧郁，疏解压力，放松身心。九、舒肺定喘，咖啡因会促进交感神经，抑制副交感神经，避免副交感神经兴奋而发作气喘病。十、燥湿除臭。咖啡因内含单宁，可脱臭、消除蒜、肉味。十一，咖啡有解酒的功能。酒后喝咖啡，将使由酒精转变而来的乙醛快速氧化，分解成水和二氧化碳而排出体外。十二，预防电脑族干眼症。报告指出，喝咖啡者患干眼症的几率明显比不喝咖啡者低，这主要是和咖啡中的嘌呤成分有关。滴眼剂中的嘌呤成分能刺激腺体分泌液体，从而起到保护眼睛的作用。对于爱喝咖啡的电脑族来说，这当然是一个好消息。十三、止痛，比如一夜没有睡好所带来的头痛，或是太阳穴侧因血管收缩引起的疼痛，这些非器质性因素所引起的疼痛，都可以用咖啡来缓解。推荐在早上或是中午饮用。十四、抗衰老。色深又具有苦味，是因为咖啡中富含抗氧化的物质。近年来，只要是具有抗氧化功能的食物，都在市场大行其道。一般所熟知的蔬菜水果，含丰富 A、C、B 族维生素的食物，以及在日本相当流行的茶，之所以被视为健康的食物，就是因为它们含有丰富的抗氧化物质。有研究报告指出，咖啡所含的抗氧化物质比茶多四倍，可以抵抗自由基。咖啡的好处有很多，其中重要的八点你一定要知道。喝咖啡对皮肤有好处，咖啡可以加速肌肤的新陈代谢，使皮肤加速排出废旧角质，淡化因循环不畅导致的黑眼圈。另外就是具有抗氧化作用。
，常饮咖啡能让肌肤细胞保持充沛活力，防止细胞氧化，从而对抗衰老。饭后喝咖啡，养胃助消化。饭后喝咖啡对胃部健康是有好处的，但相对的，如果在胃里空空的状态下喝咖啡，分泌的胃液会损伤胃黏膜，从而损害胃部健康。爱吃肉的人最好饭后喝杯咖啡，有很好的解油腻、助消化的作用。此外，咖啡中可溶性膳食纤维的含量比橙汁高，咖啡因还能刺激肠道加快蠕动，因此喝咖啡有缓解便秘的效果。喝咖啡保护肝脏。近几年，越来越多的证据表明，咖啡能降低患肝硬化和肝癌的风险。咖啡富含的多酚类物质对肝脏也有保护作用。建议肝炎患者每天喝点咖啡，对肝细胞的修复很有好处。喝咖啡还可帮助酗酒、超重、有糖尿病或铁负荷过量的人，减少患肝病的风险。但没有证据表明咖啡和茶能减少人们因脂肪肝或病毒性肝炎而患慢性肝病的风险。喝咖啡可防止放射性伤害，放射性伤害已经成为目前较突出的一种污染和危害。尤其是家用电器的辐射，如长期操作的电脑、家中的微波炉、电视机等。有研究明确显示，咖啡有助于防止放射性伤害。喝咖啡可缓解运动酸痛，运动后喝两杯咖啡有助于缓解肌肉酸痛症状。一项研究报告指出，喝咖啡可以帮助人们缓解运动过量造成的肌肉疼痛。值得注意的是。咖啡因虽然有缓解运动疼痛的效果，但往往只对不常饮用咖啡的人有效。喝咖啡能解酒，咖啡中的绿原酸可避免酒精中毒。饮酒过后，喝适量的咖啡可使由酒精转变而来的乙醛快速氧化，分解成水和二氧化碳而排出体外。喝咖啡可防胆结石。有研究认为，含咖啡因的咖啡能刺激胆囊收缩。并减少胆汁内易形成胆结石的胆固醇，从而减少人们患上最常见的胆结石病的风险。喝咖啡预防抑郁，规律饮用咖啡的人，饮用后会觉得愉快，烦躁感变少了，心境得到改善。有研究表明，烦躁或情绪低落时，喝杯咖啡确实能让心情平静。咖啡的好处虽然不少，但要注意了，有四类人是最好不要喝的。一有胃病的人，二有高血压的人，三睡眠不好的人，四怀孕的人。除此之外，最好不要喝太多咖啡，毕竟我们在喝的时候，往往会加入不少糖，糖吃多了可就不好了。一天一苹果，医生远离我，已然成为烂熟于心的俗语。但这句话其实是从外国流传进来的。这句俗语的原型最早出现在十九世纪三十年代，彭布罗克郡的威尔士诗歌《睡前一苹果》，医生没面包。后来到了一九一三年，伊丽莎白·赖特再次对它进行了修改，从此它摇身一变，又成为了“睡前一苹果，医生求你赏面包”。这句话再次广为流传，可能是某个医生听到。求这个字太过卑微，于是再次对它进行了修改，也就有了今天这个版本。虽然这个俗语被广为流传，但是有人对它的正确性仍然抱有怀疑态度。一，一天一苹果，医生远离我，这是真的吗？苹果中的维生素占比较低，其对视力的促进作用不及胡萝卜。它也并非维生素 C 的重要来源，其对免疫力提升的作用也远不及柑橘类。但是，苹果中含有一些重要的生物活性物质，这些天然存在于食物中的微量成分，虽不属于必需营养素，却具有一定的生物效应，有助于增进人体健康。例如果胶，它是存在于苹果肉中的一种特殊纤维成分。有实验研究表明，人们日常适量摄入果胶，有助于降低血糖水平及胆固醇水平，起到预防心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的作用。此外，苹果还富含多酚物质，如根皮苷、花青素等。
同样能够降低慢性病风险，帮助维护健康。但尽管苹果具有诸多健康益处，一天一苹果，医生远离我的说法始终没有足够的科学证明。毕竟，每个人的健康状况和营养需求都是独特的，健康也不仅依赖于单一的食物来源。二，每天吃煮熟的苹果，身体会收获哪些好处？稳定血糖，对于中老年糖尿病患者来说，控制血糖水平至关重要。相较于生食，煮熟的苹果能更为有效地稳定血糖水平。苹果中的纤维素和天然果糖在加热过程中会发生变化，这些变化有助于减缓血糖上升速度，避免血糖峰值的出现。因此，中老年糖尿病患者可以适量食用煮熟的苹果，作为控制血糖的辅助手段，保障消化系统健康。随着年龄的增长，中老年人的消化系统功能逐渐减弱。容易出现消化不良和胃部不适等问题，而煮熟的苹果相对容易消化，能够减轻消化系统的负担。此外，苹果中的纤维素有助于正常发挥消化系统的功能，促进肠道蠕动，预防便秘等问题的发生。因此，中老年人在饮食中适量添加煮熟的苹果。有助于维护消化系统的健康。三、维护肠道健康。中老年人由于肠道蠕动减缓，容易出现便秘等问题，而煮熟的苹果中的纤维素成分能够提高排便频率和顺畅度，降低便秘风险。同时，纤维素还能为结直肠有益菌提供养分，促进肠道菌群稳态。进一步维护肠道健康，因此，中老年人可以通过食用煮熟的苹果来改善和预防便秘问题。四、增强免疫力。随着年龄的增大，免疫力逐渐下降，容易受到感冒和其他常见疾病的侵袭。而煮熟的苹果中含有丰富的维生素 C 和其他营养成分。能够为身体提供所需的营养支持，增强免疫力。长期坚持食用煮熟的苹果，有助于降低感冒和其他常见疾病的发生风险，保持身体健康，维系心脏健康。心血管疾病是中老年人常见的健康问题之一，而苹果中的纤维素有助于降低胆固醇浓度。减少心血管疾病的发生风险。此外，苹果中的抗氧化成分能够抵御自由基的侵害，保护心血管系统免受损伤。因此，中老年人食用煮熟的苹果，有助于维系心脏健康，降低心血管疾病的发生概率。综上所述，中老年人在日常饮食中适量添加煮熟的苹果。不仅可以获得丰富的营养支持，还能稳定血糖、减轻消化负担、促进肠道健康、增强免疫力和降低心血管疾病风险。因此，建议中老年人在饮食中适当食用煮熟的苹果，以保持身体健康。苹果的好处得益于它丰富的营养价值。苹果果实营养含量非常丰富。包含以下各种类的营养物质，都对人体健康具有重要的作用。一、糖，人体一天所需的能量大部分由糖分提供，多余的糖分才会转化为脂肪。每一百克苹果果肉中含有能够提供幺八零 kg 热量以上的糖分。二、包括人体所必需的葡萄糖以及果糖和蔗糖。其中，葡萄糖是维持人体各项激素正常分泌的物质，也是人体能量的重要来源。二、维生素，苹果含有的维生素种类主要是维生素 C， 是一种主要存在于蔬果中的水溶性维生素。维生素 C 对人体至关重要，有增强免疫力、预防和治疗贫血、坏血病等作用。
，还能够维持人体细胞膜的完整性，对抗衰老。每一百克苹果中约含有二八毫克的维生素 C。三、类黄酮，类黄酮也是苹果中的主要多酚类物质，有消炎、抗病毒、抗过敏和杀菌的作用。苹果当中含有超过三十种的类黄酮。苹果果实的总黄酮含量平均为十二九 mg 一百 g。四、膳食纤维，膳食纤维也是人体必需的营养物质之一，对预防糖尿病、高血压、肥胖、心脑血管疾病都有帮助。苹果中膳食纤维的总量平均为果实可食用部分的一百分之七十九。美国食品药品管理局建议成年人每日补充膳食纤维二十五至三十克。五、果胶，果胶属于膳食纤维的一种，具有降血脂、预防肥胖和改善前列腺癌的功效。苹果果实的果胶含量平均为零。百分之八六矿物质，苹果果实中还含有大量矿物质元素，如钙、镁、钾、锌等等。其中钾元素和铁元素的含量最高。新鲜苹果的钾含量在六零至六百 mg 一百 g 之间。四，除了蒸着吃，苹果这样吃更健康。苹果，这个我们日常生活中常见的水果。不仅口感清脆，而且富含多种营养元素，如维生素、纤维素等，被誉为健康之果。然而，对于中老年人来说，在享受苹果带来的美味与营养的同时，也需要注意一些食用的细节，才能吃得更健康。一、控制食量，避免过量摄入。中老年人由于身体机能的下降。新陈代谢速度减缓，因此在饮食上需要更加注意控制。苹果虽然好，但也不能贪吃。建议中老年人每天不要吃超过三个苹果，这是因为苹果中含有较高的糖分，过量食用容易导致血糖升高，对心脑血管健康不利。此外，过多的糖分摄入还容易转化为脂肪堆积在体内，增加肥胖的风险。二、小心苹果核，避免误食。在食用苹果时，我们通常会避开苹果核，但有时候在咀嚼过程中可能会不小心吞下部分苹果核。对于中老年人来说，这更需要引起注意。苹果核中含有情苷。虽然本身没有毒性，但遇到酸或者生物酶后会发生化学反应，产生剧毒物质氢氰酸。这种物质对人体有害，可能导致头晕、头痛等症状。因此，中老年人在食用苹果时要特别小心，避免误食苹果核。三、避免与海鲜同食，以防消化不良。海鲜是许多中老年人喜爱的食物之一，但需要注意的是，苹果和海鲜不宜同时食用。苹果中含有鞣酸，而海鲜则是高蛋白质的食物。当鞣酸与蛋白质结合时，会降低海鲜蛋白质的营养价值，并容易导致消化不良。中老年人的消化系统相对较弱，更容易受到这种影响。因此，建议中老年人在食用苹果后一段时间内，不要立即食用海鲜，以避免消化不良的发生。四、削皮再食用，减少有害成分摄入。苹果皮虽然也富含一定的营养成分，但中老年人在食用时还是建议削皮，这是因为苹果皮上可能会残留一些农药。细菌甚至是工业蜡等有害成分，这些成分对身体健康不利，尤其是对于中老年人来说，更容易受到这些有害成分的影响。因此，削皮后再食用苹果，可以减少有害成分的摄入，更加健康。五、多样化食用方式，增加口感与营养。除了直接食用外
，中老年人还可以尝试多样化的苹果食用方式，例如可以将苹果切片后加入酸奶或燕麦中食用，既增加了口感，又丰富了营养。此外，还可以将苹果煮熟后食用，这样可以更好地保留苹果中的营养成分，并使其更易消化。不同的食用方式可以满足中老年人的不同口味需求，让苹果成为他们日常饮食中的一部分。总之，对于中老年人来说，在享受苹果带来的美味与营养的同时，也需要注意一些食用的细节，通过控制食量，避免误食苹果核，避免与海鲜同食。削皮再食用以及多样化食用方式等措施，可以让中老年人更加健康地享受苹果带来的益处。五、如何挑选苹果？挑选苹果时，我们需要考虑以下几个关键因素：一是外观，一个好的苹果，它的皮肤应该是光滑且紧致的，没有明显的划痕、瑕疵或凹陷。这代表着它在生长过程中得到了良好的照顾，没有受到病虫害的侵扰。同时，颜色也是一个重要的参考指标。通常来说，颜色均匀且红润的苹果，口感更加甜美，营养价值也相对较高。二是成熟程度，过熟的苹果往往口感较差，果肉变得松散。甚至会出现腐烂的现象，而过于生涩的苹果，则可能含有过多的酸性物质，对身体健康不利。因此，我们应该选择那些适中成熟的苹果，它们通常有一种自然的甜味和香气，口感也更加脆爽。三是注意保存状态，如果苹果已经开始腐烂或受到了损伤。那么它们的口感和营养价值就会大打折扣，因此在挑选苹果时，我们应该仔细观察它们的表面是否有腐烂的斑点或凹陷，以及是否有破损的地方。如果发现有这些问题，最好不要购买。最后，我们还可以根据苹果的种类来挑选，市面上有许多不同种类的苹果。它们的口感和营养价值也各不相同。例如，红富士苹果口感脆甜，汁水丰富；嘎啦苹果则果肉细腻，口感清甜。我们可以根据自己的口味和需求来选择适合自己的苹果种类。总之，在挑选苹果时，我们需要综合考虑外观、成熟程度、保存状态以及种类等因素。只有这样，我们才能挑选到一颗既新鲜又美味的苹果，为我们的健康加分。